今日是花魁决赛之日吧？世子三思，苏大人说，花魁大赛之后，世子方可离开，否则吾等性命不保。我不离开，就让他好好比赛吧。反正我已经尽力，剩下的就看他自己的造化了。今日过后，我们便再无瓜葛。世子，于先生到了，请先生进来。是。余淮，见过世子殿下。原本约在七里坡见你，因为有些特殊缘由改到了这儿，实在是抱歉。舒大人不让世子离开。世子就让我过来，如此既不会违背他的意思，也没有连累身边的人。世子真是聪慧啊！你怎会知晓的如此清楚？不说也无妨，我不是好奇的人。按约定，你放弃花魁之争，我补偿你。这些金子和珍宝，你且拿去。已经过了些时辰了，其实世子大可以赖账的。我竟一点也没想到，但你既然信于我，我也不好失信于人。世子这番心思，是为了那个沈夜吗？他想当那个花魁，他得到他想要的，我便开心。在下实在不知。世子有何开心啊？拿上你的东西，可以走了。不着急，有一些沈夜的事情，我要告诉世子。他其实并不想要那个花魁，他只是单纯的想要杀了在下。他也不是不喜欢世子，他只是担心没有胜算。死了会让你伤心，所以故意气你的。你为什么要跟我说这些？在下只想让世子死得明白一些。本世子向来不是灵光的人，容我想一下。他想杀掉你，而你想杀我。他有想杀的人，但没有人想杀他。有人想杀我，但是我又没有想要杀的人。本世子可是吃亏了。世子还真是清奇，你的这份亏欠，来世再偿吧。不必。来人啊！那些人应该已经被处理掉了。暗亭隐地，见过世子殿下。暗亭隐地和花魁，竟然是同一个人，有意思。世子不觉得惊讶吗？我在想，沈夜知道这件事吗？他知道，你一直在刺杀我。知道。那么他想杀你？是在保护我，或许也有这些原因吧。那可以，总比没有好一些。我有胜算吗？总要试一试。
，傻孩子，你不应该来这儿。没事吧？没事。你可是得了那个花魁？无人应战，想来是得了，但我着急赶来，也不知详情。那便是得了，也不忘我的安排。你自作主张的这件事情，我回头再找你算账。至于阁下。一起走。今日之事是我跟余淮的恩怨，救你并非我本意，你不必记在心上。你休想再骗我！你们快带他走，不然就别惹我这个兄长了。走，走，把他给我留下。还是先了结你我之间的恩怨吧。糊涂，你误了大事啊！废话真多。你何时学会了日月同辉这门邪功啊？我就喜欢这名字，它也能让我短时间内到达朝天之境。你可知它会让你气血逆行？你快点停下，否则你必死无疑。今日，我们就一同去见神君吧。下去学水印，山要见人，死要见尸。是。长，别离花了山子，啊！我就在这儿等他，他不会死的，他不会死的。
。你醒了，我已经帮你理顺了静脉，气血也不再逆行了。这是你的日月同辉，依旧会吞噬你。以后你要经常调息啊。为何救我？因为你还有许多事没做。你不能死，你的伤势不轻，你别乱动了，听我的，别再乱动了。我的时辰已经不多了，先听我，好好说说话吧，兄长，聪慧，他播了一个。更长远的剧。禀报兄长，大事已定，大皇女魏云兰已经打进了皇宫。三皇女呢？三皇女率亲卫力战大皇女于宫门，力竭而不退，被世家子弟舒柔当场斩杀，是大皇女受的益。为了那个位置，他真是一点情分都不顾了，连自己的亲姐妹都要斩草除根。兄长，暗亭是否要效忠于大皇女了？你以为呢？兄长说什么，我便做什么。这皇位本来就是三皇女的，我们暗亭要效忠的是正统的皇位继承人。我们此时应该悉数站在宫门外，与反贼殊死一场。可我实在做不出那样的事，他心里也清楚。这就是所谓的有恃无恐吧见大殿下，陈淑柔参见吾皇万岁。见过苏启了，他还好吗？大军入城之时，臣已经派人护住了苏家，他没事，而且他还答应为陛下写诏书，并受封内阁大学士。好，有了他和苏家，那天下读书人的口就算是封住了。接下来的事，就交给你了。陛下放心，有微臣在，并全力维系陛下安危。只是，臣心中尚有一丝不安。是暗亭吧？我，朕答应你，事成之后，朕会让暗亭消失。谢陛下。接下来，就是大开杀戒的时候了。所有反对他的人。都得死。无论是谁敢伤害兄长，都得先踏过我的尸首。你不能死，我要你亲手取我的性命。兄长，我们身处黑暗，却守望着一片清明，除奸佞，治权臣，乃至监视皇上。这都是我们的使命，所以无论魏云兰还是舒柔，他们都会千方百计的想要除掉暗亭。可我们不能让暗亭就这样亡了，兄长。
他一定会用我们的孩子来威胁我。我只有死了，他才会记得我的好，从而放过那个小生命。我将你隐匿的很好，甚至很多人还不知道你的身份，更不知道我们的情分。所以，你要第一个对我动手，顺势成为魏云兰信任的人，这样我在乎的人就能活下去。一旦暗亭保住，或许世人还有知道真相的那一天。到那个时候，我的罪或许就赎清了。你这一路的成长，学的所有的本事，落霞山庄的武功，叶枯红的剑传，你以为都是你的奇遇吗？不是的，那都是我为你铺的路，也是你父亲安排的，为的，就是以他的死，来成就你。到底怎么回事？当年不是你杀了我父亲吗？是，确实是我杀了沈泉，也碎了他的心愿。但你知道吗？当年，魏云兰和舒柔谋反，他们诛杀了皇家和世家重臣，还杀掉了魏云兰的胞妹，真正的皇位继承人。你父亲知晓一切，他们怕他重建安亭，怕他拨乱反正，怕他们的罪行被。被公之于众，所以他们一定要他死。我不理解，为何他们要他死，他就得死？他为何不反抗？为何？因为他不忍心对魏云兰下手。还在他们的手上。当年你不过就是个人质，凶长不死，你就活不下去。我的使命就要到这儿了，但你不一样，真正的皇位继承人已死。你要重建大楚国，如今我我把这一切都交给你了，你要好好活下去。还好你争气，我一直担心你会跟你父亲一样为情所困，所以。我一直想杀了舒城，你莫要怪我。我还请母亲大人恕罪，容青现在不便下朝行礼。不用，你好好歇着，务必把身子养好。我来是告诉你一声，你和树成婚约的事，陛下已经同意了。多谢母亲大人。孩子，你以为如何？事情答应的太过轻巧，只怕是留有后手。是啊，他的承诺。通常都以血肉来交换
，你以后的路将是一番千难万险的景象，一定要小心一些。多谢穆君大人提点。你好生调养，我先出去了。穆君大人，回到家中，孩儿很是高兴。回来就好。为娘担心死了，你好好休息吧，我先出去了。老民见过皇子殿下，懂了吧？我总说自己高贵，我这个第一世子，哪儿比得过您这个皇子呢？我父亲沈权，是第七代影帝，也是魏云兰的第一个男人。当初魏云兰要谋朝造反，又怕我的父亲拨乱反正，就连同你的母亲，将我父亲杀了，还顺手屠了两万多人。不可能！我有先帝遗诏，上面写的很清楚。你的母亲和我的母亲，都是万恶之人。那你要这江山，是为了报仇？就算是吧。如今舒家失去了不少兵权，魏云兰也没了许多势力，但游戏成真了，他们也足够忌惮对方。我觉得差不多也到了兵戎相见的时候了。坐收渔翁之利，受教了。哦，我还没拜见皇子殿下呢。朱成，拜见皇子殿下。那你呢？你是要继续守护你爱的人，还是？我随兄长，但也会照顾好他。你倒是跟我一般谈。今夜过后，大局已定。就委屈你在这里先待一段时间。这话听着真耳熟。你要不要也把我绑起来？这府内，乃至整个都城，甚至皇宫里，我都安排得了。哦，那我以茶代酒，提前贺你。贺你即将成为我大楚三百年来第一个男皇。贺你。贺我。贺我成为第一个女后吗？没有什么男皇，只有一个新的女帝。你什么意思？这皇位我没兴趣，他是属于你的。你谋划的事，让我当皇上？对，我受够了你提心吊胆，我不要你再左右为难，不要你再受制于人。更不要你再跪下向人请安。我要让你高高在上，任何人都威胁不了你。想不到，你的嫁妆竟然封后到了一座江山。我更没想到，真正要篡位的人。
竟然是我自己！<笑>我该说什么？谢谢你吗？待你登基之后，好好施展你的抱负，做个好皇帝，而我会永远站在你的身后。站在我身后，就像这一屋子的风筝，看似可以自由飞翔，却永远离不开后面的线。沈夜，我不想要这样的生活，我也不需要蒙蔽而来的江山。就当它只是一个游戏，好不好？从我父亲沈全布局，再到余淮交给我，到了今时今日，你一定有办法的。没有，任何人都阻止不了接下来将要发生的事情。当初舒柔跟魏云兰造反，是因为他们对权力的渴望；如今他们兵戎相向，也是因为他们害怕失去权力。这是他们的天性，也是他们咎由自取。等到他们自相残杀完之后，你再来收拾这个残局。到时候所有人都会爱戴你，称赞你。若有不服的，我替你处置了。这样会死很多人，流很多血。忘掉死去的人，好好照顾活着的人。这才是帝王应该想的事情。我不要。你若是不要的话，便是任由别人毁了这座江山，到时候会死更多的人。那你该怎么选？是会死一些人，但也会救更多的人。这里有一份名单。这些都是朝中清流，若是以后要收拾残局，他们都是可用之人。好，那你好生休息一下，最多两日，你就是这大楚新王。好好准备你的登基仪式吧。事成之后，我会让暗亭消失，死生相依。我会守住这个承诺，你呢？朕杀不了你，也不会饶了你。我们舒家世代忠良，没想到皇上不分是非，竟要置我而于死地。你回去告诉他，我只想救女儿，他不动我的女儿，我就不行万难之事。禀报大人，各部门已准备就绪，就待大人下令。传令下去，即刻出发。入城之后，将三品以上官员控制起来。若有人不从，杀无赦。遵命。等等。入宫之后，莫伤皇上分毫。是。是
，见过母皇。外面情况如何？回禀母皇，现各州人马要么被拦截在外，要么按兵不动。禁卫营异动已现，东西两处城门已经被他们控制。还有呢？朝中重臣皆闭门不出，无人入宫。这是都在等一个结果呀。好，调动一切能调动的兵马，我们与舒家一决生死。记住，这大楚的江山是朕的，谁都别想夺走。禀大人，皇城内外也被控制，皇上也被困在此处。皇上是需要被保护的。是，禀大人，皇上也被护住。臣舒柔参见吾皇万岁。请见圣驾若清，看到朕，为何不下跪？微臣甲胄在身，恐惊扰了圣驾，望陛下赎罪。深夜入宫，如此阵仗，所谓何事啊？臣自保。竟然不是什么清君侧的理由，那你告诉朕，你为何要自保？既然陛下要对舒家动手，那微臣只有先下手为强了。笑话！舒家的一切都是朕给的，就算朕要收回，也轮不到你先放肆。请陛下信守承诺。朕也望你能遵从君臣之谊。朕如今要收回你的权利，你遵从便是了。既然陛下出尔反尔，那就莫怪臣僭越了。没想到，咱们还有合作的一天。我也没想到，我的底牌，竟然是殿下您你有能力扭转当前的局面吗
，本宫也只有这么多人马了，也只能是放手一搏了。殿下若是害怕，这点人马也足够保你安全离京了。笑话！我是东宫大皇女，我理应守着我魏家的江山。你都要放手一搏了，我还有什么好怕的？你没事吧？我们走。你不能跟我走。你这说的什么话？虽然我现在不是世家子弟，我也是大楚的臣民，而且，而且我还是你的伴读，生生死死都要跟着你的。你还有更重要的事情要去做。我要把自己交给你。你大胆！这就是你忤逆的说辞，陛下放心，只要臣在，大楚无忧，陛下的皇位无忧。你是要让朕变成傀儡呀，淑柔？别看你现在占了都城和皇宫，但是秦王的军队马上就会包围都城，到时一战，你也生死难料。陛下不遵守对臣的承诺，但臣。要遵守对陛下的承诺，魏云兰。只要我活着，这个皇位就一直是你的。若是我死了，那便是生死相依的承诺。就算到了阴曹地府，我也不会让别人欺负你。如此说来，你与朕。都已经没有退路了。若你不做这个皇帝，我不当这个书家的家主，也许结局就会不一样。传令下去，除了皇上之外，皆杀之，守住都城，等待援军。若是有人打着秦王的旗号反叛，皆杀之。是，敢问大人，皇族如何处置？当年你屠一半的皇族，也没有人敢质疑你。如今我再屠另一半，相信也不会有人再质疑我了。淑柔，朕早已诏令天下诸侯和各国皇族，你舒家谋反，天下人人得而诛之。既然。你想让朕丢掉这江山，那朕就让这江山给朕陪葬。罪臣书城，不像你书城，见过吾皇万岁，见过母亲大人。成儿，这儿没你的事，你快回去。你倒是还认朕这个皇帝。成儿，你母亲反意已露，如果此刻你挡在朕身前，那相信全天下。都会感念你的忠君之举。回陛下，忠和孝二字，如今已不是罪臣所看重的，甚至不在罪臣的心里。你胡说！我们舒家是忠君的，你若不想回府，就到城楼上去，替为娘挡住那些叛贼。母亲，请您收回成命，退出皇宫，退出都城。你这是要置舒家于何地呀？请陛下收回诏命，你这是要逼朕放弃江山吗？请你们止戈休战，请你们为大楚千万的百姓想想，为大楚千万的将士们想想，战事一起，会有多少百姓流离
，多少将士不知为何而战，却要手足相残。乃至生灵涂炭，饿殍遍野，真的是你们想看到的吗？那么多人命，终究抵不过权力来的重要吗？请皇上，请母亲大人三思啊！来人，把他拖下去。先帝遗旨。王子沈夜替天下讨逆，先帝遗旨在此。魏云兰实属逆贼，铁证如山，谁还敢为其效命？杀无赦！让你好生歇着，你就是不听话。你说的对。他们听不进去的。哎，所以我才要让你做这个江山。我不要做这尸骨堆出来的江山，我不想变成他们那样。要坐稳这个位置，那必然是要流很多血的。坏人我来做。等你当上了皇帝，你再好好爱护你的子民，补偿他们。母皇，我会将你囚禁在宫中，一直到死。你杀了沈权，那我便拿走你最重要的东西。你这个逆子！家主大人也好生休息，我会封锁这里，一直到你们双方的人马消耗殆尽。你们会看到血流成河，会看到毁灭，但你们更会看到重生。你们会看到舒城如何去做最好的皇帝。
就像之前说的那样，沿江而下，我陪你去南疆。让我想想，当初在南疆与我有过牵连的女子叫什么来着？其实我一直在想一个问题：当时慕容婉清在哪儿？还有你那两个师姐？他们应该是躲在暗处，射了你一箭吧。中府学入，天宗学出，并不伤及内脏。可我还是希望你以后不要再做这么危险的事情。江山，仇怨，谁做这个王位，都不及你重要。选择我也做了。先说南疆的那个女子叫什么，和你什么关系？我都说了，什么都没有你重要。我真的比什么都要重要吗？我只要你。那暂时原谅你了。可以放开我了吗？或者，我把你胳膊打断。见过世子，我收拾花圃的时候，采了些花瓣，这漫天花雨，独迎世子，也算是巧思。你主理我的生辰，应该会让人满意。凤楼开业那天。我便准备了一支毒物，要献给世子。今日就借着这幽静之处。我刚烧了你的地方，你就要给我献舞？你还真是个厚道的人啊！世子，生的真好看。留着你的本事吧，我母亲，请你晚宴时献艺。这花语就很好看。准备一下，舒家的家主舒柔，让我们晚宴献艺。嗯。准备一下的意思是，要杀了舒柔吗？你脑子在想什么？我对他是那般心思，你要杀他娘？沈苍鲁莽
。小人沈夜，见过舒大人，见过世子殿下，见过慕容小姐。婉让，沈夜，我母亲想看一下你的火秀舞，听闻是冠绝天下，如此，便有劳了。那便让物家地郎沈从为舒大人舞上一曲吧。我母亲是想看你跳这支舞。小人曾允诺过，为世子殿下独舞一曲。既如此，还请舒大人、慕容小姐回避。沈爷，难不成你要惹舒大人生气啊？什么时候还这么讲信用？沈公子，请上前几步。抬起头来，沈夜，正是小人。长儿，你从哪里寻得如此极品佳人的？母亲可是动心了，你看上的人不妥吧？以孩儿来说，他只不过是一个道具。咱们母女之间有什么不好说的呀？吾儿孝顺，但是母亲，我得通知一下我父亲大人，他还在云州。您要是想寻得新欢，这还是我介绍的，这。不太妥吧？算了，这沈夜也没什么好的。沈夜，既然有舞你不跳，那这腿便不用留着了。来人，把他腿给我打断！哎，别！啊，这般暴力又是何必呢？不跳就不跳吧，沈公子。成儿的生辰礼就有劳你了。花魁于怀，我也邀请了。听闻你也有花魁之意，正好你俩可以比试一番，我很期待。如此便是结束了吧，沈夜，你真厉害，我母亲眼睛都看直了。嗯，那我生辰礼就交给你了啊。啊，成儿，你等等我。啊啊啊！沈爷，啊啊啊！小风啊！每年你的生辰，陛下都会亲手为你正冠，今年会再赐一颗金珠给你，以示恩宠。今后，你便是五珠世子，当世无双。表面恩宠，实则捧杀。你心中有数就好。前几日他还提醒我，让我对你严加管教。看来，你的坏名声已经传播开来了。所幸没有辜负您的期望。他赐你金珠，自大楚开国以来，除了天家之外，还没有人获此殊荣。近日，也没有暗亭的人在对你动手。这说明他已经对咱们放松了警惕。你只要坚持下去，待你成为下一任舒家家主，便不用再忌惮。母亲已是家主，不一直也在忌惮天家吗？当你成为舒家家主的时候，局势便不一样了。
兄长可是在盘算晚上的事？你听，皇宫那边好生热闹，应该是皇上正在给世子、正官加赐金珠。今日余怀回到，那又怎样？还请兄长允许我替兄长献舞。为何？这是我的事，他应该由我手刃。兄长救我，养我，教我，如今是我报恩的时候。那你的仇不报了吗？往日有劳兄长，屠戮慕容门门，神聪拜谢。如此一来，神聪恩仇皆了，再无牵挂。傻小子，想的倒是简单。兄长，哎，我就想给他好好过个生日。承蒙各位厚爱，为小儿的弱冠之礼增光添彩，请，请，请，请，成儿，书城谢过各位大人，他日书城入朝为官，还请各位大人多多指教。到底是书家世子，开口便是入朝为官，造福黎民百姓之事。<笑>他哪有这样的志向啊？吃喝玩乐的本领倒是不少。<笑>这不，他又请来了二位朋友。若是各位不嫌弃的话，请他二位朋友为大家献艺助兴，如何呀？好。难不成？是凤楼的沈家兄弟，如此甚好。这凤楼沈业名头正盛，我都想着这何时才能一睹这佳人风采。那就借着这个承儿弱冠的机会，让我们见识见识。不必着急，我还请了花魁余怀前来。花魁余怀，听说这余怀可是百年难得一遇的佳人，是我大楚国的瑰宝。这沈夜又是后起之秀，这二人同台献艺，岂不是提前建设了花魁大赛？是啊，也就只有舒家才有这样的手笔啊。舒大人，世子，请，来，各位请，请，请，请，请，请。沈夜那边准备好了，来的正好。哇！哎，你看，长得真俊俏啊！见过各位贵人，免礼。据说这沈夜的一支火秀舞，曾令大安国的国君日思夜想，乃至生了一场大病。这今日可探得虚实了。余怀道，一等仙人芳容啊！草民拜见舒大人，拜见世子，祝世子福寿安康，龙颜永驻。朱大人，这位是？是啊，上回花魁大赛，我和他有过一面之缘，这根本不是余怀。草民是余先生的琴童，我家先生今日身体不适，怕冲撞了朱大人，世子殿下。先生已在家中沐浴焚香。
，姚柱誓死生辰。今日庆典，我家先生福伯，无缘为世子助兴了。先生献上绿尾琴，恭祝世子生辰。绿尾琴，那不是余淮的贴身宝物吗？据说传了两百多年呢。哟，这么贵重的礼物。十叶，送你了。多谢世子，南正。草民告退。那你们可得好好表现了。各位贵人，穆家地郎沈从，自幼有小人亲自调教长大，由他给各位贵人舞上一曲，想必不会让各位失望。这火秀舞是你沈夜的成名之作，不该由你亲自献舞吗？是啊，是啊沈夜。看来这支火秀舞，你还是只肯跳给成儿看呢。多谢舒大人理解。沈从，给各位贵人好好舞上一曲，助助兴。终于要见到火秀舞了。是啊，是啊。怎么一个人在上面喝酒？参见世子殿下。世子殿下的生辰之礼，又为何单独一人跑到这儿来？难不成是来找沈夜陪酒的？我不喜热闹。想出来透透气，许是多吃了几杯酒，不觉间便走到了这里。你知道我会来？我知今日余淮不会来，而我也知今日你一定会来。今日是世子殿下的生辰之礼。沈夜还没有机会同世子殿下说句生辰快乐。沈夜，祝世子殿下生辰快乐。我的生辰不属于我，这是叔家的节日，是一群人聚在一起，盼交情的日子。若是我说，每年中我最讨厌的就是这一天。你会信吗？那沈夜算是白费心机了。没有白费，
你和你家地狼的名声，恐怕今后会更旺了。我知今日主理生辰与世子无关，所以单独准备了一份礼物，独属世子殿下一人。我想要什么样的礼物没有啊？不劳。是跌宕，有你便是。